ഇതിഹാസ് പറഞ്ഞോളൂ അതെ ഷെഫി പിന്നെ ഈ ചർച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇടക്കും തലക്കും നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരാള് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃത്യമായ ഒരു സിലബസ് കൃത്യമായ ഒരു സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണോ ഒരു തലക്കെട്ടും ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് നടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പുറത്തു നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി സംശയിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിന്റെ തലക്കെട്ട് മുഹമ്മദ് ആണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു തലക്കെട്ട് ഇടാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു മുഹമ്മദിനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം അത് ധാരാളം കോട്ടിങ്സ് അവനെ വിടുന്നു ഖുറാനും ഹദീസുന്നു ലഭിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഒരു തികഞ്ഞ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തികൾ മൊത്തം ഫാഷിസമാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ സംഘപരിവാറിന് നല്ലൊരു മാതൃകയാകാൻ പറ്റിയ ആളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ തിപ്പടിയാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അതേസമയം അദ്ദേഹം പിന്നെ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം വിസ്മരിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ ആര് ആരടുത്ത് നിന്നാണ് മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മുസോളിന് സത്യത്തില് തികഞ്ഞൊരു ഇസ്ലാം ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം മറ്റു അത്രയും വലിയൊരു നാസിസ് ആയത് മുഹമ്മദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റൊക്കെ വായിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ ഇതൊരു നമ്മൾ സ്വാഭാവിക പറയാറുണ്ട് ആടിനെ പട്ടിയാക്ക പട്ടിയ തല്ലു കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആദ്യം മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്ക ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ആയെ അതങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാം മേധാവിത്വം പുലർത്തിയ കാലഘട്ടത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നെ സമൂഹത്തോടുള്ള സമീപനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചത് സന്തോഷത്തോട് ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദിന്റെ മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കോടി മനുഷ്യരെ കൊന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി വേറുന്ന പാർട്ടി കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടത്തിയ ഒരു ഭൂമികയിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ മതത്തിന്റെ പേരിലാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ സാവരണ ഫാഷിസവും മാർക്കിസവും തമ്മിലാണോ അവർ ഭരിക്കുമ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു ഭീതിയില്ല ഇത്രയധികം ജാതി കൊലകൾ ദിനദിനം അനുദിനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ ഈ തേർവായത്ത് നടത്തുമ്പോൾ അതിലൊന്നും നമുക്ക് ആശങ്കയില്ല അവരെ ഏത് ഏതെന്ന് മാർക്ക് പിന്നെ മാതൃക ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മൃത്തരാണോ മുസോളിനെയാണോ എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുഹമ്മദിനൊരു മാതൃകയായി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആരെ എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ലേശമെങ്കിൽ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നും എബാർമാഷ് പറയണ്ടായി പിന്നെ എക്സ്പോസിറ്റിന് കൊടുത്തു രജാഗാരുടെ കൊടുത്തു അത് അബദ്ധം പറ്റിയ പോലെ തോന്നുന്നു അബദ്ധം പറ്റിയ പോലെ അവരുടെ ഒക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്ര പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പിന്നെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് വായിച്ചതാണ് അവരുടെ ഒക്കെ കാഴ്ചപ്പാട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അത് അത് അതിന്റെ ആ ഐഡിയോളജി ആ ആ കാഴ്ചപ്പാട് അകത്ത് ഇസ്ലാമിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏത് നാലാംകൂലി മുസ്ലിംമാരെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷെഫീഖ് മൈക്കിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ടൊന്നും പിന്നെ അതിന്റെ ആദർശ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല അതിന്റെ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും പറഞ്ഞ അവരൊന്ന് നാലാം കൂലി ഇതുവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദയവീത് ശുക്രിയാസ് അവരൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒന്നും വളർത്തു ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അവരൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരല്ലേ ഞങ്ങളല്ലോ വന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ശുക്രിയാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ശുക്രിയാസ് മൈക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ഷുക്രിയാസിനോട് ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കലിമത്ത് ഉണ്ടല്ലോ കലിമത്ത് തൗഹീദും നിങ്ങളുടെ ബാങ്കും ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയൂ മുഹമ്മദ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതും അതും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയൂ ഓക്കെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഏത് സമൂഹത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാവുന്ന സത്യമാണത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇലാഹ് എന്ന് അറബി പദത്ത് ഇലാഹ് വ്യാഖ്യാനമല്ല ചോദിച്ചത് അതിന്റെ തർജ്ജമ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന
അല്ല ആരാധന അനുസരണം അടിമത്വം വിധേയത്വം ഇപ്പൊ ഇലിയാക്കത്ത് പോലും ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് അവന്റെ അവന്റെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇലാഹന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അപകടം മണത്തു അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അല്ലേ അതെ അതെ മനിത്തഹത് ഇലാഹു ഹവാവോ സ്വന്തം ദേഹത്തെ ഇലാഹു ആക്കിയവൻ നീ കണ്ടുപോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തൊക്കെ വിട്ട് സ്വന്തം സംസാരിച്ചു പോകാ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ഒഴികെയുള്ള ദൈവങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ആരാധ്യരല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹരായ മറ്റാരുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ തഫ്സീറിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പോവാം ഇനി നിങ്ങൾ ആ ബാങ്കും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ബാങ്കിലൊക്കെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ മാത്രം പറഞ്ഞോ ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ അതെ ഓരോ മതങ്ങൾക്കും അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ ദൈവം പിന്നെ അവരുടെ ആദർശം അത് മികച്ചതാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് കമ്മ്യൂണിസം പോലെ സെക്യൂരിസത്തിന് സെക്യൂരിസം പോലെ അത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് മറ്റൊരു പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ലല്ലോ കമ്മ്യൂണിസം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിലൂടെ ഭരണം വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ അതിന് പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹം അതിലൂടെയൊന്നും നാട് രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ള കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കിസം ഇസ്ലാം പറയുന്ന മതത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ശക്തമായ ഫാസിസ്റ്റ് മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ അറബിക് വേർഷൻ ആണ് ലോകത്ത് മുഹമ്മദ് കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് ജനിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യർ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവം അവരുടെ വിശ്വാസം അതിനെ പൂർണമായി നിരാകരിക്കുകയും അതാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും മി വലിയ ദൈവത്തിങ്കൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം തെറി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കിതാബിറക്കുകയും ആ ആരാധനകൾ ഈ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ലാതെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ നാട് കടത്തണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും അവരെയൊക്കെ അത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെയും ആ അത്തരം ആശയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഭരണ വ്യവസ്ഥയെയും തുടച്ചു നീക്കണമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഇസ്ലാം അല്ല ഫാസിസം എങ്കിൽ എന്താണ് ഫാസിസം നിങ്ങളൊന്ന് നിർവചിച്ചു ഫാഷിസത്തിന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വംശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പിന്നെ സ്റ്റിയോണിസം അല്ലെങ്കിൽ ജൂതരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു അതെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് പറയൂ അത് ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ആ തരത്തിൽ ആഹ്വാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഹദീസുകളിലുണ്ടോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം പറയൂ ഫാസിസം എന്ന് പറയാ എന്താ ഷഹാദത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ ഫാഷിസങ്ങളും അതിനെല്ലാവരും വ്യവഹരിക്കുന്നത് ഒരു വംശീയ പിന്നെ മേൽക്കോയ്മ അത് ഇവിടെ സവർണ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആര്യവർഗം മേധാവിത്വം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള മേധാവിത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാമില് മനുഷ്യരുടെ സമഭാവനയിൽ കാണുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ലാഹില ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മേൽക്കോയ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രമാദിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സവിശേഷ സവിശേഷത കൽപ്പിക്കുകയും അവരെന്തോ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവരെ കബരവൽക്കരിക്കാം അല്ലെ അതല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണെന്നും ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ പേര് വലഹു അസ്ലമാവാത്തി വല്ലാർന്നു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രപഞ്ചം അടക്കം ഇസ്ലാമായി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദൈവിക കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് പ്രാവചിക നിയമങ്ങളും മൃഗങ്ങളും നമ്മൾ മനുഷ്യരും ഒക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർമാർക്ക നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മേഖലയും കൂടി നിങ്ങൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഏക ഇലാഹിനെ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാത്ത നിങ്ങളോട് പിന്നെ എന്തിനാ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളെ സൂര്യ ഫാഷിസം 
സൂര്യൻ ഫാഷിസ്റ്റാണ് ഭൂമി ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാത്തത് പല വസ്ലിമ മഫി സമാവത്തി വല്ലാന്ന് ഖുറാന്റെ നസ്സായിട്ട് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് അത് മനുഷ്യനും കൂടെ ചെയ്താൽ പോലെ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു വ്യക്തി ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു ആ വ്യക്തി നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിച്ച് ആരാധിച്ച് പിന്നെ വന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മുഴുവൻ ദേവ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളെയും മുഴുവൻ വിശ്വാസ സങ്കല്പങ്ങളെയും പൂർണമായി തള്ളിക്കളയുകയും സ്വയം തള്ളിക്കളയുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ തള്ളിക്കളയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതല്ലാത്തവർ മോശക്കാരാണെന്നും വൃത്തികട്ടവന്മാരാണെന്നും നജസാണെന്നും മൃഗമാണെന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന രീതിയിൽ പുലഭ്യം വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഷഹാദത്ത് കലിമയാണ് ഈ ഷഹാദത്ത് കലിമ അതല്ല ഒന്നാം തരം ഫാസിസ്റ്റ് ശ്ലോകനാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാസിസം ആകുന്നത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വംശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസിസത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നിങ്ങൾ എണ്ണി ഇസ്ലാമിൽ വംശീയത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പറയൂ ഈ പറഞ്ഞ ലാ ഇലാഹ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മേധാവിത്വങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഒരു വിലാഹം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് അർഹൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തം വിധേയപ്പെട്ട ആ ദൈവമാണ് അതോടുകൂടി മനുഷ്യങ്ങളുടെ വൈജാത്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ആദമേ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അക്രമ അവന് പിന്നെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസ്മാനവികത എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാം ഫാഷിസം അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ഇദ്ദേഹം ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണ് എന്നും പറയുന്നു സംഘപരിവാർ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ താങ്കൾ എന്താണ് അവരിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ സംഘപരിവാർ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള ഉദാഹരണം അവർ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണെന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിനുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടൊന്ന് പറയാമോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവിടെ ആരിഫ് പറഞ്ഞതും എന്റെ ചോദ്യവും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അതിന് ചോദിച്ചു വംശീയത എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് വംശീയത ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അതായത് മനുഷ്യരുടെ ജന്മം മുതൽ അത് ഒരാൾത്തർ ഒരുത്തർ ജനിക്കുന്നത് പോലും എന്താണ് പിന്നെ അത് വന്നു അതായത് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ എന്നുള്ള ഒരു ഏക താങ്കളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സംഘപരിവാർ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണോ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏക മാനവിക സങ്കല്പം ഇല്ല മനുഷ്യരെ തട്ടുകളായി കാണുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇസ്ലാമിൽ സംശയത ഉണ്ടോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നു സംഘപരിവാർ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഉദാ അതിന് കാരണമായിട്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാമോ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം ഫാഷിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അത് പിന്നെ ഇതന്നെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഒരുപാട് ലെങ്തി സെന്റൻസസ് വേണ്ട നമ്മൾ ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചുരുക്കി ഉത്തരം പറയാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയൂ അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഫാഷിസത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സംഘപരിവാർ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം വിടുക നമ്മൾ അത് താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ താങ്കൾ പറയേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാർ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്ന് അത് അവരുടെ മനുഷ്യരുടെ ഈക്വാലിറ്റിയെ പിന്നെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് പിന്നെ 
എന്താണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ തത്വശാസ്ത്രം മാത്രമേ നിലനിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങൾ സാംസ്കാരികതകൾ നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ അതിൽ ലയിച്ചു ചേരണം അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചു പിന്നെ പള്ളികൾ പൊളിച്ചു ഏക സാംസ്കാരികത ഏക സാംസ്കാരികത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഈ രണ്ടാശയം ഇസ്ലാം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യർ പല തട്ടുകളാണ് മനുഷ്യർ പല വിഭാഗങ്ങളാണ് ഏക സോറി സാർവലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനവികതയെ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് ഇസ്ലാമിൽ വംശീയതയുണ്ടോ പറയൂ ഇല്ല ആദ്യ നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നേർ വിപരീതം കടക്ക വിരുദ്ധമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്താണ് ഈജിപ്ത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആരാണ് അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ ആവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ ആ അതല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം ആ ഹദീസ് ഫാഷിസം ആ ഹദീസിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നും അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹദീസിൻ്റെ നമ്പർ ഒക്കെ അവസാനം പറയാം അതായത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റഡ് ബൈ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് ദാറ്റ് ഹി ഹേർഡ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ലാ സേ ഐ വിൽ എക്സ്പെൽ ദ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഫ്രം ദ അറേബ്യൻ പെനിൻസുല ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ലീവ് എനി ബട്ട് മുസ്ലിം സഹീ മുസ്ലിം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടു അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ നിന്നും അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കും ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമേ വെക്കുകയുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു ഹദീസ് ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയും ഒക്കെ തുരത്തണം ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം മതി രണ്ടാമത്തെ ഹദീസാണേ ഇത് വിചാരധാരയിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ ആദ്യം വായിച്ച ഹദീസും രണ്ടാമത് വായിച്ച ഹദീസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ആദ്യം വായിച്ച ഹദീസിൽ ഫാഷിസം ഉണ്ടോ ഇത്രയേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടുള്ളൂ ഷുക്രിയാസിന് പറയാം ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതിന് ഇത് ഈ ഹദീസിന് ഉപോൽബലകമായ ഒരു ഖുർആൻ ആയത്തും കൂടെ വായിക്കാം കാരണം ഇതിപ്പോ ഇനി ഹദീസ് തള്ളി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ രക്ഷയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ആയത്തും കൂടെ വായിക്കാം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളും വേദം നൽകപ്പെട്ടവരിലെ ആ വിശ്വാസികളും നിത്യ നരകത്തിലായിരിക്കും അവരത്രേ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടർ ഇൻഡീ ഡോസ് ഹു ഡിസ്ബിലീവ് എമോങ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ ആൻഡ് ദ പോളിയേറ്റീസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫയർ ഓഫ് ഹെൽ എബൈഡിങ് എറ്റേണലി ഇത് ഇൻ ദ ആർ ദ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഖുറാൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആറ് ഇനി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ വേദം നൽകപ്പെട്ടവരിലെ വിശ്വാസ അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദം നൽകപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂതരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ഒരായത്തും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആയതും അതീഷൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അന്നും ഇന്നുണ്ട് ലേഖത്തിൽ ആരിഫ് ഇന്നും കാണുന്നതല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഉമർ അല്ലാവിന്റെ കാലത്ത് ജജീറത്തിൽ അറബിൽ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും ഇല്ലേ ഇവ ഇന്നിപ്പം നടക്കുന്ന യുദ്ധ കലുഷിതമായ സിറിയയിലല്ലേ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആസ്ഥാനം അത് അറബികള് ലബനാനിലേക്ക് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊന്നും കേൾക്കുക നമ്മളെ ചോദ്യം അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ നോക്കാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഘപരിവാർ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാടില്ല ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ പാടില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ സംഘ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന സംഘപരിവാർ പരിവാർ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണ് താങ്കൾ പറയുന്ന വാദം താങ്കൾ തന്നെ അല്ലേ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് അല്ലേ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് അതെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസ് അതായത് അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതന്മാരെയും ഓടിക്കും ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം മതി 
അതിനു മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ഹദീസിൽ വായിച്ചു സഹിയായ ഹദീസാണ് താങ്കൾ സഹി ഹദീസ് തള്ളുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താങ്കളോട് തർക്കമൊന്നുമില്ല താങ്കളെ നമ്മളങ്ങ് ഒഴിവാക്കി വിടും അതല്ല താങ്കൾ ആ ഹദീസ് പിന്തുടരുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് പറയുക ആ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് ഫാഷിസമാണോ അല്ലേ ഇത്രയേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ വാചകമടി ബീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ് ഒന്നും വേണ്ട വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് ഫാഷിസമാണോ അല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ തലവട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാരും പോയി തലവട്ടണം എന്നല്ലേ ഓരോ കോണ്ടക്ഷനിൽ വായിക്കുക ഹദീസ് ആ ഹദീസ് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് താങ്കൾക്കറിയോ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഇൻഷാ വേറെ നറേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഇഫ് ഐ ലീവ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഈ അലവലാദികളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞത് അതെ അത് ഇഫ് ഐ ലീവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം ഓക്കെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അത് യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മരിച്ച് അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഈ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ലംഘിച്ചു മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ജൂരന്മാര് കൂടിയത് ഒട്ടോമൻ സാധ്യതകൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ അറബ് ലോകത്തൊക്കെയാണ് കുടിയേറിയത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ കൊല്ലക്കൊല്ല ചെയ്തപ്പോ അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഹദീസ് അതിനൊക്കെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏത് ോട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയും ഓടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ അത് ഫാഷിസം ആണോ അല്ലേ ഏത് സന്ദർഭം എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിടുക അത് ഫാഷിസം ആണോ അല്ലേ എന്തടിസ്ഥാനത്തിനാണ് അവര് പറയുന്നത് അതാണ് അടിസ്ഥാന നോക്കേണ്ടത് അവരൊരു യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ പറയുന്നതല്ലല്ലോ അത് അവരവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് അവര് ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അതെ അതല്ലതാ ഇത് യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ വന്നതാ ഒരു യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ട ഒരു പുറത്താക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് അവർക്ക് വന്ന് സമാധാനം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യനെ അതെ താങ്കൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സംഘപരിവാർ അങ്ങനെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചത് ഫാഷിസമാണ് എന്നാണോ ഒന്ന് ഒറ്റവാക്കി പറയൂ യെസ് ഓർണോ പറഞ്ഞോളൂ അത് ഫാഷിസമാണോ സംശയം ഉണ്ടോ ഭയങ്കര ഹാങ് ആവില്ല അൺമ്യൂട്ട് മ്യൂട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ആവുന്നത് സോറി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷിസം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ യൂറോപ്യൻ വാക്ക് കടമെടുത്തിട്ടല്ലേ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതേ സംഗ താങ്കളോട് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ് ഒറ്റ ചോദ്യം ആ പറയുന്ന സംഘപരിവാർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഫാഷിസമാണോ അല്ലേ അതെങ്കിലും പറയും അതോ ഇനി അവര് ഫാഷിസം അല്ലാന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് നബി ഇവിടെ മുഹമ്മദ് നബി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ഐ ലീവ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാ ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഓടിക്കും ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാഷിസമാണോ അല്ലേ അതല്ല എന്ന് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് അല്ല ആണെന്ന് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര മടി ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ മടിയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അത് ഫാഷിസമാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ എന്ത് യുദ്ധ സന്ദർഭം ഉണ്ടെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ യുദ്ധ സന്ദർഭം എന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഏത് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലാണെന്നാ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുക അതിന് തെളിവും കൊണ്ടുവരും അല്ല ഒരു ഒരു ആയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതീസിന് നമ്മൾ വിവേഹരിക്കുന്നത് ആ അത് അതിന്റെ ജനത അക്ഷരമ്പതി നൂറ് ശതമാനം അനുസരിക്കുന്ന ആ ജനത അവരോട് എന്താ അനുവർത്തിച്ചു അവരെങ്ങനെ അതിന് ആ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യാതൊരു സീറോ പെർസെന്റ് ആണ് ആ അത് പിന്നെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അവർ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് പ്രവാചകനാണിത് അത് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാത്ത അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ സന്ദർഭം മാറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഫാഷിസമല്ല സംഘപരിവാർ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതായത് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക
ഉമർ എന്താ ചെയ്തത് ഉമറിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉമർ പാക്റ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഉമർ പാക്റ്റ് കൃത്യമായ ഫാഷിസം അല്ലേ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതെന്താ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത താങ്കൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ സുഹൃത്തെ ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഉരുളാൻ സമ്മതിക്കരുത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് എന്താ പറയാ പോയൻ ബ്ലാങ്കിലാണ് ചോദ്യം വരിക ഇസ്ലാമിൽ വംശീയതയുണ്ടോ ഇസ്ലാം മനുഷ്യരെ രണ്ടായി കാണുന്നുണ്ടോ പറയൂ ഇസ്ലാം മനുഷ്യരെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യരെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷേപം ഇസ്ലാം ഫാസിസം ആണെന്ന് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഷാത്തലിമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു രണ്ട് ഇസ്ലാം പ്രാഥമികമായി മനുഷ്യരെ വിശ്വാസിയെന്നും അവിശ്വാസിയെന്നും രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളുണ്ട് വ്യവഹാരങ്ങളുണ്ട് ഇടപാടുകളിൽ പിന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഭരണകര ഭരണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും വിശ്വാസി അവിശ്വാസി എന്ന് രണ്ട് തട്ടിൽ മനുഷ്യരെ ഇസ്ലാം പ്രാഥമികമായി വിഭജിക്കുന്നു അത് ഫാസിസമാണോ അല്ലേ മനുഷ്യ മനുഷ്യരെ എല്ലാവരും തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ പോലീസും പട്ടാളവും സിവിൽ യൂണിഫോം അത് ഒരു വോളണ്ടറി സമൂഹമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർ കാലത്തും ആ സമൂഹത്തെ നിർവഹിച്ച് നടത്തേണ്ട നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ വന്ന ഒരു യൂണിഫോം ഉട്ട ഒരു ആ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് അത് ആ ഐഡിയോളജി എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം എന്നില്ല അവർ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നീതി പുലർന്നു കിട്ടിയാൽ മതി മനുഷ്യരെ ഒന്നായി കാണുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് രഹിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുക അത് മാത്രമേ എന്ന ലക്ഷ്യമുള്ളൂ മനുഷ്യരെ ഒന്നായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ മനുഷ്യരെ ഒന്നായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ വിശ്വാസി അവിശ്വാസി എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പലതവണ പറയുകയും കാഫിറുകൾ മുഷിരിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ വ്യാപകമായി തെറി വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഖുർആാൻ ഞാൻ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള വാദം നിർത്തുകയാണ് അബൂദും അയാനൊക്കെ ഇടപെടാൻ ഈ സംഘപരിവാറൈഡിയോളജിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതിനകത്തുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വീർ ദാമോദർ സവർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളിന്റെ ഒരു എസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീയിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതില് സവർക്കർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം വി ദി ഹിന്ദുസ് ആർ ബൗണ്ട് ടുഗദർ നോട്ട് ഓൺലി ബൈ ദി ടൈ ഓഫ് ലവ് വി ബെയർ ടു എ കോമൺ ഫാദർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബൈ the common blood that courses through our veins and keep our hearts throbbing and our affections warm but also by the tie of common homage we pay to our great civilization our hindu culture adayid ee hindu sahodaramar ellarum egodara sahodaramar aanu idana onnamatha aasayam idana islam mulu eppozhum padipichondirikkunnathu al mu'mini muslimuna ahul muslimun muslimgal parasparam egodara sahodaranmar aanu രണ്ടാമത് സവർക്കർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വേറെ ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഫോൺ കുറച്ചൊന്ന് അകത്തി പിടിച്ച് സംസാരിക്കോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴോ അല്പം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വിശാലമായ ഈ അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പിതൃഭൂമിയായും പുണ്യഭൂമിയായും കാണുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ പൗരന്മാര് അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം മറ്റു മക്ക മദീനൊക്കെ പുണ്യഭൂമിയായും പിതൃഭൂമിയായും ഒക്കെ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം പക്ഷെ അവര് രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായിട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്തൊരാശയം ഇതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം തന്നെയാണ് കാര്യം ഒരു ഹദീസിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് നബി പറയാണ് യദുൽ യദുൽ മുസ്ലിമീന ഫൗക്ക് ഐദിൽ കാഫിരീൻ 
മുസ്ലിമിന്റെ കരങ്ങൾ കാഫിറിന്റെ കരങ്ങളുടെ മീതെ ആണ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു തൗബയിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വചനത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇബിനു കസീർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ജൂതരെയോ ക്രിസ്ത്യാനികളെയോ കാണുന്ന പക്ഷം അങ്ങോട്ട് സ്വമേധയാ സലാം പറയരുത് കൂടാതെ വഴികളിൽ വെച്ച് അവരെ കാണുന്ന പക്ഷം അവരെ തെരുവിലെ ഇടവഴികളിലൂടെ നടക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ചരിത്ര സംഭവം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇബിനു കസീറോട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലാണ് വിശ്വാസികളുടെ നേതാവ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള പ്രസിദ്ധമായ വ്യവസ്ഥ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇത് ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസികൾക്ക് തീരാ അവജ്ഞയും അപമാനവും സമ്മാനിച്ചു ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഖാനം അൽ അഷരി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിച്ചു ഒമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബിന് വേണ്ടി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി അൽ ഷാമിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ സമാധാന ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥകൾ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനും വിശ്വാസികളുടെ നേതാവുമായ ഒമറിനുള്ള രേഖയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന സമയം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സ്വത്തിനും ഞങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസികൾക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുരിശുകൾ നാട്ടുകയോ സന്യാസാശ്രമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയോ പള്ളികൾ പണിയുകയോ ചെയ്യില്ല പുനർനവീകരിക്കേണ്ട ഒരു മതകേന്ദ്രങ്ങളും പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുക അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ശത്രുതാപരമായി ഉപയോഗിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ എതിരായുള്ള ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകളാണ് വെച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ രാത്രികളിലോ പകലിലോ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനും വിശ്വ വിശ്രമ സ്ഥലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എതിരി നിൽക്കില്ല കൂടാതെ സഞ്ചാരികൾക്കും വഴിപോക്കർക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടും അതിഥികളായെത്തുന്ന മുസ്ലിംകൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് താമസവും ഭക്ഷണവും ആസ്വദിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിലേക്കോ വീടുകളിലേക്കോ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനെതിരെയും ചാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരെ കബളിപ്പിക്കുകയോ രഹസ്യങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കില്ല ഷിർക്കിന് കാരണമാകുന്ന ആചാരങ്ങൾ പൊതുവിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ല ആരെയും ഷിർക്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയോ ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അതു തടയുകയോ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമുകളെ ബഹുമാനിക്കും ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അവർ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഞങ്ങൾ അവർ അവിടം വിട്ടുകൊടുക്കും ഞങ്ങൾ വസ്ത്രം തൊപ്പി തലപ്പാവ് ചെരിപ്പ് മുടിവെട്ട് സംസാരം വിളിപ്പേര് കുലപ്പേര് തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യത്തിലും അവർ അനുകരിക്കുകയോ കുതിര സവാരി ചെയ്യുക ചുമലിൽ വാൾ തൂക്കിയിടുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക അത് കൊണ്ടു നടക്കുക മുതലായ മുതലായ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടയാള ചിഹ്നങ്ങൾ അറബിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയോ മദ്യം വിൽക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻമുടി മുറിക്കും ഞങ്ങളുടെ നിർബന്ധ വസ്ത്രം ധരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അരപ്പട്ടകൾ ധരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പള്ളികൾക്ക് മുൻവശം കുരിശു കുരിശു നാട്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ മുസ്ലിംകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പൊതുവഴികളിലോ അങ്ങാടികളിലോ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ ഞങ്ങൾ മണിയടിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുണ്യഗ്രന്ഥം ശബ്ദത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളുടെ ശവമടക്കു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലുകയോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൊതുവഴികളിലോ ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തുകയോ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ശവങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കബറിടങ്ങൾക്ക് സമീപം അടക്കം ചെയ്യുകയോ മുസ്ലിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത വേലക്കാരെ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നല്ല വഴികാട്ടികളാവുകയും അവരുടെ ഗാർഹിക സ്വകാര്യതയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഈ രേഖ ഉമറിന് നൽകിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഞങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിനെയും മർദ്ദിക്കില്ല സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണികളില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനുമായി ഈ വ്യവസ്ഥകളാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മതാനീയായികൾക്കും എതിരെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉടമ്പടി ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ഗുണകാംക്ഷാനുസരണം ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ഞങ്ങൾ തന്നെ വെച്ച പ്രസ്തുത ഉടമ്പടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിന് വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉടമ്പടി അസാധുവാവുകയും വിബന്ധന്മാരെയും എതിരാളികളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെയും നേരിടാൻ അനുവാദമുണ്ട് ഇത് ഉമ്മർ ഖത്താബ്
ഇതുപോലുള്ള ജിസിയ നൽകാനുള്ള ഉടമ്പടി പ്രകാരം രാജ്യത്ത് പൗരന്മാരായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പറയാണ് ജൂതന്മാര് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അവര് ജിസിയ കൊടുക്കണ വരെയാണ് അല്ലാത്ത മറ്റു മതക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഒന്നുകിൽ മുസ്ലിം ആവുക അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് മോൾ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ കിതാബില് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് വെക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് വസ്ത്രധാരണത്തിലും അരക്കറ്റുകളിലും അവർക്ക് വസ്ത്രധാരണയിലും ഹലോ വസ്ത്ര അടുത്ത നിബന്ധനകൾ പറയാണ് വസ്ത്രധാരണയിലും അരക്കച്ചയിലും അവർക്ക് വേർതിരിവുണ്ടായിരിക്കണം കുളിപ്പുരകളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കഴുത്തിൽ മണി ഉണ്ടായിരിക്കണം കുതിരപ്പുറത്ത് വാഹനം കയറാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുത് എന്നാൽ കോവർ കഴുതയുടെയോ കഴുതയുടെയോ പുറത്ത് വിലങ്ങനെ കയറാൻ അനുവദിക്കാം അവരോട് സല്ലാം പറയരുത് വഴിയിൽ ഇടുങ്ങിയ ഭാഗത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടാക്കണം മുസ്ലിംകളുടെ എടുപ്പിനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ അതിനോട് തുല്യമായതോ ആയ എടുപ്പുകൾ അവരെ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാൽ ഉയരമുള്ള ഒരു വീട് അവർ ഉടമയാക്കിയാൽ അത് പൊളിക്കപ്പെടരുത് കള്ളുകുടി പന്നി മാംസം ഭക്ഷിക്കൽ മണിയടിക്കൽ എന്നിവ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ടും ഔറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും പരസ്യമായി വായിക്കുന്നതിനെ തൊട്ടും അവരുടെ ജനാസങ്കളും ആഘോഷങ്ങളും പരസ്യമാക്കലിനെ തൊട്ടും ചർച്ചുകൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കലിനെ തൊട്ടും അവരെ തടയണം സംരക്ഷണ നിൽ നികുതി നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ മേൽ അവരുടെ നാടുകളിൽ വെച്ച് അവരുമായി സന്ധ്യയായാൽ അവയെ തൊട്ടവയെ തടയരുത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ താലിബാന് അവിടെ ഉള്ള മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് നടക്കണം എന്നൊക്കെ നിയമമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം എങ്ങാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ തമിഴ്നാട്ടില് ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിലൂടെ അവിടെ കാലങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രകടനം പോയ സമയത്ത് അവര് തടഞ്ഞു തടഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കേസായി സുപ്രീം കോടതി പിന്നെ എന്താ പറയാ അടുത്തൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നു അത് തടയാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് അവര് ഭൂരിപക്ഷമായപ്പോഴത്തേനും മറ്റു സമുദായങ്ങളുടെ പ്രകടനം അവർ ജീവിക്കുന്ന ഏരിയയിലൂടെ പോലും പോകാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തടയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ച ഈ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സവർക്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം തമ്മിൽ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ സമ്മാനത തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേവലം യാദർശികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികളെ മൊത്തം ഓടിച്ചു വിട്ടപ്പം ഓട്ടോയ്ക്ക് സമാധാനം എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദി പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യക്കാരിലെ ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയെയും അംഗീകരിക്കാത്തവരെയൊക്കെയും കാലാകാലം ഞാൻ ജയിലിലിടും തീർച്ചയായും ഇന്ത്യക്കാരിലെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടരത്ര അവർ എന്നൊരു പ്രസ്താവന നരേന്ദ്രമോദി ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫാസിസമാണ് എന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും സംശയമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇതേ കാര്യം ഒന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അത് ഫാസിസമാണോ എന്ന് പലർക്കും സംശയമാണ് ഞാൻ ആയത്ത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം Indeed, those who disbelieve among the people of the scripture and the polities will be in the fire of hell, abiding eternally therein. They are the worst of creatures. Bahudeva Vishwasikalum, Vedam Nalgapattavarile Avishwasikalum Nithya Naragatil Ayirikyum. Avaratre Srishtikalai Lettuvum Nikishtar. Dile Vedam Nalgapattavarile Avishwasikalum Nalgapattavarile Avishwasikalum Nalgapattavarile Avishwasikalum Nalgapattavarile Avishwasikalum Nalgapattavarile Avishwasikalum Bahudeva Vishwasikalum Mushrikkuyal. Aravandil Namukkana Tholpadatta. Bahudeva Vishwasikalum Aya. Apoi ee eru point yungkada Anathu Nayadi yinnu. ാണോ വല്ലാണെന്നറിയില്ല പുള്ളി ലെബനോന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മറന്നതാണോ എന്നറിയില്ല ഈ ലെബനോനില് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചു വർഷം നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന സിവിൽ വോർ നടന്നിട്ടാണ് അവിടുത്തെ മാരനൈറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ പവർ മുസ്ലിംസ് പിടിച്ചടക്കുന്നത് വലിയൊരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് ആ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ശേഷം തായിഫ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ പാർലമെന്റിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇപ്പൊ വൺ എസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് പാർലമെന്റിനകത്ത് പോലും അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം അവർ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പം വലിയ ഒരു സിവിൽ വോർ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന 
അതും പുള്ളി മറന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതേപോലെ സിറിയയിലും തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അവിടെ നടന്ന സിവിൽ വാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷെ അവർ കുറച്ചുകൂടെ അറബ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു അവർ മാരൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റികളും ദ്രൂസ് വംശകര് വംശജരും ഓൾമോസ്റ്റ് അവരിൽ അൻപത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന്റെ സിവിൽ വാറിന് ശേഷം അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പല 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 ക്രിസ്ത്യൻ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രികളിലേക്ക് പോയതാണ് സത്യം എന്നിട്ടും പുള്ളി അവിടെ വന്ന് ആ ലെബനോനിൽ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നില്ലേ സ്ത്രീയിൽ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചരിത്രമൊക്കെ എങ്ങനെ മറയ്ക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സംഘപാർ പെരുവാർ ഫാസിസവും ഇസ്ലാമിക് ഫാസിസവും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഈ രണ്ടു തരം ഫാസിസവും അതിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിനെ ഒരു ഇത്തിൽക്കണ്ണി പോലെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വളരുന്നതെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇരയാകുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഈ ഐഡിയോളജിയിൽ വിശ്വസിച്ച് ഈ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ടീമുണ്ട് ഈ ഇതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം അതിന്റെ യാതനകളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇതിന്റെ അനുഭാവികൾ തന്നെ സംഘപരിവാർ ഫാസിസിന്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോ അതിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ അനുഭാവികളായിട്ടുള്ള ദളിതരും അതുപോലുള്ള മറ്റിതര പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകളായിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇരകൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ അത്ര കണ്ട് പ്രിവിലേജ്ഡ് അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ഈ ഇവർ ഈ ഐഡിയോളജിയുടെ തന്നെ ഇരകളാണെന്നുള്ളത് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയം അത് മനസ്സില അത് അവരെ കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ ജബാർമാഷും അലിയാക്കത്തും അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഓഫ് ക്ലബ് ഹൗസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള കുഴിയാന നമ്മുടെ സാപ്പിൻസ് ഓഫ് കേരള അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇവിടെ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവര് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക് ഫാസിസത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ആ ഐഡിയോളജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സുകൾക്ക് പോലും ഒരു ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയി അതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ ഫാസിസം പ്ലസ് നമ്മുടെ നോർത്ത് കൊറിയൻ കിങ് ജോങ് ഉന്നിന്റെ ഫാസിസം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ്ലാമിക് ഫാസിസം താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ പറയാനിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോയുടെ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദിമ്മീസിന്റെ കാര്യം അതുകൂടാതെ ഇപ്പം ഓട്ടോ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ജിസിയ ജിസിയ എന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാക്സ് മുഹമ്മദ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ദിമ്മീസിനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ട് കാണുകയും ഇപ്പം മോ സവർക്കറിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു മോഡേൺ ഏജിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആധുനിക കാലത്തുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പം അയാളും വാദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ അതേ ഒരു ആശയാണ് അയാളും ഇവിടെ വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആൻസെസ്ട്രി അംഗീകരിക്കാത്ത ഹിന്ദുവിലെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൻസ് ആവണമെന്നും അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് വരെ നിഷേധിക്കണമെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ഇപ്പം ചില പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം വാദിക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ കൾച്ചറൽ എക്സ്ക്ലൂവിസ് എക്സ്ക്ലൂസിവിസം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതായത് സാംസ്കാരിക അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭാരത സംസ്കാരം എന്തോ ഒരു മഹത്തരമായ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണെന്നും അപ്പം അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആർ എസ് എസും അതുപോലുള്ള സംഗീ സംഘടനകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദും വാദിച്ചിരുന്നത് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം എന്തോ ഒരു സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണെന്നും അവിശ്വാസികളുമായി ഇടകലറുന്നതിന് മുഹമ്മദ് ചില നിബന്ധനകളും വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായി അവിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കരുതെന്നും ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി സർവീസില് മുസ്ലിങ്ങൾ അമുസ്ലിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അവർക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു അവിശ്വാസമായിരുന്നു അതായത്
ഉള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ കൾച്ചറൽ എക്സ്ക്ലൂസീവിസം ഇവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അത് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ലൂ യു കെയിലെ ലൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ ഒരു ഗെറ്റോ പോലെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളുമായി അധികം മിക്സ് ചെയ്യാതെ അംജദ് ചൗധരിനെ പോലെയുള്ള എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എക്സ്ട്രീമിസം എക്സ്ട്രീമിസം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി പറഞ്ഞ വോട്ടവകാശം പോലും പാടില്ല എന്നുള്ള ആശയം സവർക്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം തന്നെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ പുതിയതല്ല വോട്ടവകാശം പോലും ഇല്ലാത്ത രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് സവർക്കറും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇവരെയാണ് ഈ ടു നാഷൻ തിയറി സവർക്കറാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ച എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ സവർക്കറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പ്രൊപ്പസിഷൻ ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ഈ അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് ജനത ഉണ്ടാവും ഒരു ജനത ഒരു യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യനസും ഹിന്ദുത്വയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ പിതൃഭൂമിയായും പുണ്യഭൂമിയായും കാണുന്ന ഒരു ജനത പിന്നെ രണ്ടാന്തരമായിട്ട് ഉള്ള ആളുകൾ യാതൊരു തര പൗരാവകാശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാവുന്ന തരം മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ പുണ്യഭൂമിയായി കാണുന്ന ആളുകൾ ഇതാണ് സവർക്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് ഈ ജസിയ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോ വെളുപ്പിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടാക്സ് എന്നൊക്കെയാണ് അതല്ല ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ടാക്സ് ആണ് ജസിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കശാഫ് സമക്ഷരിയുടെ കശാഫ് ലിയ സ്വകരങ്ങളാൽ ജിസിയ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ആയത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തഫ്സീറ് നോക്കിയാൽ മതി സ്വകരങ്ങളാൽ തന്നെ നികുതി കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതായത് വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ പാടില്ല ആ വരുന്ന ആള് നടന്നു വരണ കുതിരപ്പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ നികുതി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ദിമ്മീനെ അവഹേളിച്ചു കൊണ്ട് ആ ദിമ്മി എന്ന് വിളിച്ച് അവഹേളിച്ചു കൊണ്ട് കഴു കാശ് വാങ്ങി കയ്യിലാക്കിയിട്ട് അയാളെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഉന്തി അവഹേളിച്ചു വിടണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവഹേളിക്കാനുള്ള നികുതിയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നികുതി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇതിലും ഭേദം ഇസ്ലാം ആവുകയാണെന്ന് തോന്നണം അവർക്ക് അതിന് നിർബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ടാക്സ് ആണ് ഈ ജിസിയ എന്നാണ് പഴയ തഫ്സീലുകളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അതിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടാക്സ് ആണ് അവർക്ക് സൈന്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടാത്ത കൊണ്ടുള്ള ടാക്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്കെ മാഷെ അത് ഒരു കാര്യം ആഡിയാണ് ഇത് തഫ്സീറിലേക്കൊന്നും പോവാതെ ഖുറാൻ തന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആണ് അത് നിന്ദിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർ നിന്ദ്യരാണ് എന്ന് അവർക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഫീൽ സബ്ഡ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് അതാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അപ്പോൾ തഫ്സീറൊന്നും വേണ്ട അറബി തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ മതി 